നമ്മളൊക്കെ എത്ര നാൾ ജീവിക്കുമെന്ന് ആർക്കും നിശ്ചയമില്ല എന്നാൽ ഒരു കാര്യം മാത്രം ഉറപ്പായും പറയാം രണ്ടു തലമുറകൾക്ക് മുമ്പായിരുന്നു ജനിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ നമ്മൾ ആരും ഇത്രയൊന്നും ജീവിക്കുമായിരുന്നില്ല സമൂഹത്തിൻ്റെ പുരോഗതിയുടെ പ്രധാന സൂചകങ്ങളിലൊന്നാണ് ഉയർന്ന ആയുർദൈർഘ്യം മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കേരളം ആയുസിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഏറെ മുന്നിലാണെന്നത് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭ്യമായ കണക്കനുസരിച്ച് രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് പതിനേഴ് കാലത്ത് ജനിക്കുന്ന പെൺകുട്ടികളുടെ ശരാശരി പ്രതീക്ഷിത ആയുസ് എഴുപത്തി എട്ട് വയസ്സാണ് ആൺകുട്ടികളുടേത് എഴുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സ് അതായത് കേരളത്തിലെ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളേക്കാൾ അഞ്ച് വയസ്സ് കൂടുതൽ ജീവിക്കുമെന്ന് ഇന്ത്യ മൊത്തമായി പരിഗണിക്കുകയാണെങ്കിൽ പെൺകുട്ടികൾ ആൺകുട്ടികളേക്കാൾ നാല് വയസ്സ് കുറവ് മാത്രമേ ജീവിക്കൂ ദേശീയ തലത്തിൽ നഗരങ്ങളും ഗ്രാമങ്ങളും തമ്മിൽ ആയുർദൈർഘ്യത്തിൽ വ്യത്യാസമുണ്ട് ഗ്രാമങ്ങളിലെ ജനങ്ങളുടെ ശരാശരി ആയുർദൈർഘ്യം അറുപത്തിയേഴ് വയസ്സാണെങ്കിൽ നഗരങ്ങളിലേത് എഴുപത്തിരണ്ട് വയസ്സാണ് എന്നാൽ കേരളത്തിൽ ഈ അന്തരമില്ല ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത് എഴുപത്തഞ്ച് കാലത്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി സാമ്പിൾ രജിസ്ട്രേഷൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ വിവരങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് പ്രതീക്ഷിത ആയുസ് കണക്കാക്കി തുടങ്ങിയത് അക്കാലത്ത് കേരളത്തിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആയുസ് അറുപത്തി മൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു പുരുഷന്മാരുടേത് അറുപത്തി ഒന്ന് വയസ്സ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വർഷങ്ങൾക്കിടയിൽ കേരളത്തിൽ സ്ത്രീയുടെ ആയുർദൈർഘ്യം പതിനഞ്ച് വർഷം കൂടി എന്നാൽ പുരുഷന്മാരുടേത് പന്ത്രണ്ട് വയസ്സ് മാത്രവും ഇത്തരത്തിലാണ് ആരോഗ്യ ചികിത്സാ മേഖലയിലെ മുന്നേറ്റങ്ങളെങ്കിൽ രണ്ടു തലമുറ കഴിഞ്ഞാൽ ആയുസ് എവിടെ എത്തും വർദ്ധിച്ചുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുമോ അതോ ഏതെങ്കിലും പരമാവധി വയസ്സിൽ ചെന്ന് എത്തി നിൽക്കുമോ എന്ന് പറയാനാവില്ല നിലവിൽ ആയുർദൈർഘ്യം ഏറ്റവും ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന രാജ്യമായ ജപ്പാനിൽ സ്ത്രീകളുടെ ആയുസ് എൺപത്തിയേഴ് വയസ്സാണ് കേരളത്തേക്കാൾ ഒമ്പത് വയസ്സ് കൂടുതൽ ആയുർദൈർഘ്യം കേരളത്തേക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന അറുപത്തഞ്ച് രാജ്യങ്ങൾ ലോകത്തുണ്ട് ഇന്ത്യക്കാൾ ഉയർന്നു നിൽക്കുന്ന നൂറ്റി ഇരുപത് രാജ്യങ്ങളും ആയുർദൈർഘ്യം വർദ്ധിക്കുന്നതിനനുസരിച്ച് ജോലി ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന പ്രായത്തിൽ വർധനയുണ്ടായെങ്കിലും പെൻഷൻ പ്രായത്തിൽ വർധനയുണ്ടായിട്ടില്ല ഇതുമൂലം അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള വിവിധ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ നൽകുന്ന പെൻഷനുകൾക്കായി അധികം തുക ചെലവഴിക്കേണ്ടി വരുന്നു മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളെ അപേക്ഷിച്ച് കൂടുതൽ ജനവിഭാഗങ്ങൾക്ക് പെൻഷൻ നൽകുന്ന സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം ചില കേന്ദ്ര പെൻഷനുകൾ കേന്ദ്ര സർക്കാർ അനുവദിച്ചതിനേക്കാൾ അധികം ആളുകൾക്ക് കേന്ദ്രം നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഉയർന്ന തുകയായി സംസ്ഥാന സർക്കാർ നൽകുന്നുമുണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ സംരക്ഷണ ചെലവിലും വർധനവും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തവയാണ് ഇത്തരം ചെലവുകൾ എന്ന ബോധ്യം കേരളത്തിലെ സർക്കാരിനുണ്ടെന്നത് വയോജനങ്ങളുടെ ആരോഗ്യകരമായ ജീവിതത്തിന് ഒരു പരിധിവരെ സഹായകമാണ് ദേശീയ തലത്തിലുള്ള അവസ്ഥയിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായ വികസന നേട്ടങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടാകുന്ന ഇത്തരം രണ്ടാം തലമുറ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് കേന്ദ്ര ധനകമ്മീഷനുകൾ പണം അനുവദിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് സി എസ് സി എസിൻ്റെ മുൻപഠനങ്ങൾ ചൂണ്ടിക്ക